Ahora vamos a conversar con Zulma Lobato, a vida cuenta de los incidentes que ocurrieron en este estudio. Y bueno, ella va a dar su visión de lo que pudo ver, porque ella fue invitada para ese día, pero eh, muy sabiamente dijo que no podía venir, porque la verdad tenía un espectáculo que hacer, y bueno, después lo vio, y ahora va a contar qué sintió y su versión de, de lo que vio. Gracias Zulma por venir, ¿eh? No, no, yo les agradezco a ustedes, y bueno, yo, te, como te comentaba... Yo lo estaba grabando el programa, pero bueno, cuando se levanta Kiroski, yo ahí me tengo aquí porque me estaba Remis esperando en la puerta, y después lo dejé grabando, y cuando vine a la madrugada, vi lo todo viste. el resto del programa. No, me pareció terrible, yo yo no podía creer, digo, pero no puede ser esto, que esté pasando esto? Porque fue una guerra campal, una cosa que volaban las cosas por el aire, se insultaban, Ahora, vos que estuviste trompadas. ahí, ¿qué pasa que hay tanto, no, este, es, ah, tanto odio entre ellos? ¿Qué es lo que pasa? Es muy violento. Lo que tiene Torri, que es un tipo muy, tole, muy, muy violento y muy mal educado, porque le falta respeto a todo el mundo. Tal es así que también con una de las chicas se quiso pasar y, y bueno, y esta chica lo mandó, ¿sabes a dónde? No? ¿Con qué porque, chica? Con la profe. Eh, con la profe le eh, quiso hacer una propuesta indecente y bueno, y lo sacó corriendo y bueno, y el tipo se me cambiaba delante mío y yo ten, tenía que estar en bolainas delante del tipo entonces le dije un día que os digo sacame a esta persona de acá porque él tiene un camarín para cambiarse ¿por qué yo tengo que estar bancándome que el tipo aparezca en calzoncillo delante mío? cuando el tipo tiene un camarín para cambiarse y se paseaba por todo el pasillo en calzoncillo el tipo. Mm. Entonces un día le dije a Kios que esto así no va más. O, o pones una medida o yo me voy. ¿Vos te llevabas bien o mal con él? No, eh, bastante tirante era la relación. Porque era como que él quería ser protagonista de la obra cuando la protagonista era yo que ahí está el papel ah. que para que O sea que entre vos cámara. y él habría habido una cuestión de rivalidad por cartel. Por cartel. Ah. Cuando la protagonista de la obra era yo, no era él. Porque él habló muy bien de vos acá, ¿eh? Bueno, él habló bien acá, pero en Infama no. En Infama dijo cosas terribles de mí. O sea, entonces mm. yo Vamos a eh... mostrar el cartel este, este sería el volante, ¿no? Claro, el volante, el volante que, que, que pegaban que pegaba en la calle, el volante que pegaban en la calle. El volante que pegaban en la calle, que bueno, la que encabezaba era yo. No era Torri, yo era la cabeza de compañía. Entonces, o sea, la gente sacaba en la entrada y decía, ¿está Zulma? Cuando ponen en, en la puerta, eh, la señora Zulma Lobato ha sido echada de la compañía, ahí automáticamente la gente leía ese cartel y decía, ¿está Zulma? No, Zulma no está más. Bueno, la gente no sacaba en la entrada. Entonces, este señor al día siguiente mete nada más que 10 personas. O sea que fue un fracaso total. Una sala de 300 personas, meter 10 personas, no se cubren los gastos mínimos. Ahora, él dijo que en alguna oportunidad gente de la familia Mandia o Quiroz que le habrían pegado a él. ¿Esto es verdad? ¿Habría golpes entre ellos? No, los golpes los empezó él tres días antes del del estreno, cuando le falta respeto a Masi, que era el coreógrafo, que con altanería le dice, vos te vas a quedar acá porque yo soy el que manda y yo soy el que, el que da las órdenes. Entonces, bueno, como lo trató muy mal y se le quiso ir a las manos, Masi, que era el coreógrafo, dijo, bueno, yo me voy con los bailarines y renuncio. Y ahí este se le quiere ir a las manos, entonces ahí... El, el hijo de Mandy, el morochito que lo viste el otro día, eh, Sebastián, mm. lo agarra a trompadas a este, a Torri. Bueno, entonces como se fue una guerra campal, también volaron sillas, eh, eh, le, 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 le rompieron el, la mano a Marcela, le lastimaron la mano, Marcela tuvo que... La mujer de Mandy. La, la mujer de Mandy tuvo que terminar en un hospital porque le lesionaron la mano. Eh, tú, vino a la policía también porque llamaron a la policía bueno, fue terrible viste para que haya venido la policía también alguno de la calle tiene que haber avisado uh -huh. bueno, entonces bueno, esto, viste, en qué termina que este señor se va con la hija, porque la hija era una torrantita, porque la hija de que tenía 15 años y una chica de 15 años no puede estar toda la noche en el teatro tiene que ir a su casa a dormir y la chica cuando se estrenó la obra, hasta el, el último día que yo estuve, la chica estaba todos los días metida en el teatro, todos los días. Bueno, pero no trabajaba el padre ahí. ¿eh? Sí, pero la chica no trabajaba, la chica no tenía por qué estar detrás 
de, del escenario cuando solamente eso estaba permitido para la gente que trabajaba. Pero espera, a lo mejor iba a acompañar al padre. Sí, pero la chica... Eh, está ¿Cuánta escena... gente hay que trabaja en el teatro y los hijos están ahí esperando que terminen de actuar? Bueno, pero la chica, viste... Eh, eh, entraba, salía, entraba, salía, entonces era muy molesto de pronto. Y después lo que tenía este señor que... O sea que... Gritaba, maltrataba a la gente... Eh, y bueno, sí, al mago, a Cabaleiro lo trataba muy mal... Y bueno, yo no sé cómo de pronto este señor dijo que lo siguiera maltratando. Bueno, yo le dije, no, mira, Torbi, conmigo no te metas porque yo soy la que encabeza la compañía y termino cerrando yo porque la que yo soy la cabeza de compañía y la que voy a cerrar el espectáculo voy a ser yo. Entonces ahí no lo dejé más que cerrar el espectáculo. Y ahí fue cuando fue la bronca de él que quiso que me echaran, que me terminaron echando, porque Kiroski pensó que él convocaba gente, que él iba a meter más gente que yo. Cuando la gente venía por mí, porque yo tenía 70 personas al entrar y 70 personas cuando salía que me estaban esperando. Y después cuando yo hacía un saludo final, iba a saludar a toda la gente que estaba en el teatro. Y la gente se sacaba fotos conmigo y, y, y me pedían autógrafos, cosas que no lo hacían con nadie en la compañía. Esta es la razón según tu visión. Por la cual Kiroski en un momento no te quería, después pasó a quererte, ahora te quieren contratar, te pidió la casa, ahora no te la pide, bueno, no sé, ahora te quieren comprar la casa. ¿Cómo por eso, mano, yo ¿sí? lo vi hablando muy bien el otro día. Por eso te digo, ahora vos pasaste a ser Heidi, ¿viste? Yo no sé, yo si Kiroski la verdad que no te entiendo, porque yo el otro día te vi hablando muy bien, lo mismo que Amandia. No se entiendo, porque cuando hablaron tantas barbaridades de mí, y ahora cambian completamente el panorama... No los entiendo, sinceramente no los entiendo porque es muy difícil de... Cuando siempre estuvieron en contra mío y me hicieron la vida imposible, y no es cierto que me robó la plata Torri, él me robó la plata. ¿Quién Kiroski, es él? Kiroski, ¿Pero, porque... vos, pero vos cómo puedes saber eso? Porque la plata estaba en una caja fuerte, él, él sabía que yo tenía dólares y que tenía pesos y que estaban dentro de la casa. Y tampoco es cierto que yo fui detenida... Y fui demorada en una comisaría de Mar del Plata. Cuando yo llamé al 911 para que hicieran un rastrillaje de la casa y que me llevaran a declarar a la, a la comisaría. Que como eh, esta, est, estos, el primer patrullero que va, no me quieren llevar. Yo tengo una pequeña discusión con una mujer, con una mujer policía y el, y el que estaba en el patrullero. Se van. Yo vuelvo a llamar al 911. Viene un patrullero, me lleva... Yo hago la declaración testimonial de lo que había pasado. Bueno, y después viene la policía científica. Y no es cierto que yo no la dejé revisar. Le dije, mira, está todo revuelto. Eh, revisen, pero no sé qué van a encontrar porque la plata ya no está. Bueno, pero vos, ¿por qué sospechás que fue él? Porque ellos sabían que yo tenía dólares y pesos. Aparte, no ¿Pero una es... caja fuerte no tiene número? No, tiene no nada. porque no era con número, era con llave. ¿Y la llave quién la tenía? La llave la tenía yo, pero la llave estaba, estaba ahí al lado de la caja fuerte. Pará, vos tenías la caja fuerte. <risa> o sea... Eh, 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 eh. Es una inocente. ¿Vos tenías la plata dentro de la caja fuerte y la llave a, 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 arriba de la caja fuerte? No, no, no. Estaba en un, en un monedero. Pero bueno, qué casualidad que el monedero estaba, estaba en el mismo bolso donde estaba la caja fuerte. Y para mí ellos ¿Pero me ¿Pero quién puso el casa. monedero en la caja fuerte? ¿Vos? Claro, pero no, ¿Pero en el es? bolso, en el bolso, porque era una cajita chiquita de esas de supermercado. ¿Esas que están empotradas? No, no, esas cajitas de supermercado que viste que hace, sacan la plata del día sí. y van caja por caja. Bueno, una ¿Pero qué sentido así. tiene tener la plata en una caja fuerte si la llave está ahí nomás? Porque yo ese día me echan, que es un 26 de enero, me echan de la casa a las 5 de la tarde y cuando yo estaba metiendo las cosas en la combi, que era una combi, que era de puerta a puerta, mientras yo estaba cargando las cosas, todas las cosas estaban ahí en la casa. Y puede haber sido en ese momento. Como yo después cuando llego a mi casa el otro día, voy a ver la caja fuerte y estaba completamente vacía con los sobres nada más. Me habían dejado los sobres. Aparte es verdad que me robaron 37 mil pesos. No, yo te creo, pero también... Porque si te está la denuncia hecha en la comisaría de Mar del Plata... En la comisaría, en la 43 y en la fiscalía, en la fiscalía es que sí, de acá. Pero ¿Cuántas personas intervinieron en la mudanza? ¿Qué te hace eh... sospechar a vos que fue él el que se llevó la plata?